ആയോധന കലയുടെ അവസാന വാക്കായ ബ്രൂസിലി എന്ന മാതൃക ചൈനീസ് ജനതയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രൂസിലി വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നും ആരാധക മനസ്സുകളിൽ ആയോധന കലയുടെ അവസാന വാക്കായി തുടരുന്ന ബ്രൂസിലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ജനിച്ചത് നൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ആളെ പുറത്തിരുത്തി ഒറ്റവരിൽ പുഷപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുംഫു എന്ന ആയോധന കലയെ ആഗോളതലത്തിൽ ജനപ്രിയമാക്കിയ ബ്രൂസിലി എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷ വ്യക്തിത്വമാണ് ചുരുങ്ങിയ ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ജനക്കോളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് വയസ്സിനിടെ ഇരുപതോളം സിനിമയിൽ ബ്രൂസിലി അഭിനയിച്ചു അപ്പോഴും ആയോധന കലയോടുള്ള അഭിനിവേശം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയമോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ലീ ആയോധന കലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പിന്നീട് ഗ്രീൻ ഹോണറ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വന്നത് പരമ്പര സംരക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ലീ സ്റ്റാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി അപ്രപ്പാളികളിൽ ആയോധന കലയുടെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം കൊണ്ടാണ് ബ്രൂസിലി ആരാധകരെ കയ്യിലെടുത്തത് ഒരു ടി വി ഷോയിൽ അഞ്ചു മരക്കെട്ടകൾ ഒന്നിച്ച് അടിച്ചു തുറക്കുന്നത് കണ്ട റെയ്മണ്ട് ചോ ബ്രൂസിലിയെ നായകനാക്കി പുതിയൊരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ തായ്ലൻഡിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ ചിത്രം ടാൻഷാൻഡ സിയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ബിഗ് ബോസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ റോബർട്ട് ക്ലൗസ് സംവിധാനം ചെയ്ത എൻ്റർ ദ ഡ്രാഗൺ എന്ന ചിത്രം കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചു മുന്നേറി ലോക സിനിമയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ അഭിനേതാവായി ബ്രൂസിലി ഉയർന്നു എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ വിജയയാത്രയിൽ അവസാനം വരെ ബ്രൂസിലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രൂസിലിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അന്ത്യം ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെയുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തപ്പെട്ട ബ്രൂസിലി ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡ്രീം ബിഗ്